ప్రత్యేక్ కంప్యూటర్స్ ఛానల్కు స్వాగతం ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం విండోస్ అనే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డెస్క్టాప్ మీద ఏమేమి ఐకాన్స్ ఉంటాయి అనే వివరాలని మనం చూసాం ఆ డెస్క్టాప్ మీద మనం ఇంటర్నెట్ని చూసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఉపయోగిస్తాం అని చెప్పాం దేన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇంటర్నెట్ని మనం కంప్యూటర్లో చూడాలి అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మరి ఈ క్లాస్లో మనం అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం దేని గురించి ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అని మనం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇంటర్నెట్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్తాం ఏమని చెప్తాం ఇంటర్నెట్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్తాం then what is meant by a network network ante emi network ante emi ante network is collection of enti network is collection of computers enti collection of computers that are able to communicate with each other network ante enti ante network anedi collection of computers that are able to communicate with each other is called a నెట్వర్క్ మీకు ఇంకా నీట్గా అర్థం కావాలి అంటే నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని కంప్యూటర్లు ఈ విధంగా మనకు కలిసి ఉంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ అనేవి ఒక రూమ్ ఉందనుకోండి ఆ రూమ్లో నేను కంప్యూటర్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తాం దీన్ని నెట్వర్క్ అంటాము అంటే నెట్వర్క్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఈ నాలుగు కంప్యూటర్లు ఒక రూమ్లో పెడితే నెట్వర్క్ అని ఆ నాలుగు కంప్యూటర్ని మనం ఒక కంప్యూటర్కి ఇంకొక కంప్యూటర్కి ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి అప్పుడే దాన్ని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏంది నెట్వర్క్ అంటే ఏమి కలెక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ దట్ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ లేదా దట్ ఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ ద డేటా విత్ ఈచ్ అదర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ నెట్వర్క్ లో మనకు రెండు రకాలైనటువంటి కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి నెట్వర్క్ లో రెండు రకాలైనటువంటి కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి వాటినే మనం ఏమని చెప్తాము అంటే ఒకటి సర్వర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం ఒక కంప్యూటర్ ని సర్వర్ అని చెప్తాం రెండో కంప్యూటర్ ని మనం క్లయింట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం ఒక కంప్యూటర్ ని సర్వర్ అంటాం ఇంకో కంప్యూటర్ ని క్లయింట్ అంటాం రెండు కూడా కంప్యూటర్సే సర్వర్ అన్న కంప్యూటరే క్లయింట్ అన్న కూడా కంప్యూటరే మరి సర్వర్ కి క్లయింట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సర్వర్ ఈస్ ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్ దట్ రెస్పాన్స్ ఏంటి దట్ రెస్పాండ్ రెస్పాన్స్ టు ది క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ అదే క్లయింట్ అంటే ఏంటి క్లయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ దట్ సెన్స్ రిక్వెస్ట్ టు ద ఏంటి దట్ సెన్స్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి నెట్వర్క్ లో కంప్యూటర్ ఇలా ఉందనుకోండి ఒక కంప్యూటర్ ఈ కంప్యూటర్ కింద చాలా రకాలైనటువంటి కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి ఇలాగ దీంట్లో మనం ఈ పైన ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ ని సర్వర్ అని చెప్తే వీటన్నిటినీ క్లయింట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం ఈ క్లయింట్ సిస్టమ్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము అంటే క్లయింట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది క్లయింట్ సిస్టమ్ కి ఏం కావాలో అది సర్వర్ సిస్టమ్ ని అడుగుతుంది సర్వర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది క్లయింట్ సిస్టమ్ కి ఏం కావాలో దాన్ని పంపిస్తుంది సర్వర్ సిస్టమ్ మామూలుగా మనకు హోటల్ లో కూడా సర్వర్స్ ఉంటారు ఎవరుంటారు సర్వర్ మరి సర్వర్ పని ఏంటి అంటే హోటల్ కు వచ్చిన కస్టమర్స్ లేదా క్లయింట్స్ ఏమైతే అడుగుతారో వాటికి రెస్పాండ్ అవుతూ వారు అడిగిన దాన్ని ఇవ్వడానే సర్వర్ పని అనమాట మరి క్లయింట్ పని ఏంటి అంటే క్లయింట్ కి ఏం కావాలో దాన్ని అడగడమే క్లయింట్ పని అనమాట సర్వర్ కి క్లయింట్ కి తేడా ఏమంటే క్లయింట్ సిస్టమ్ దానికి ఏం కావాలో దాన్ని సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది సర్వర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది క్లయింట్ సిస్టమ్ కి ఏం కావాలో దాన్ని తీసుకొచ్చేస్తుంది దాన్నే మనం ఏమని చెప్తాం క్లయింట్ లేదా సర్వర్ అని చెప్తాం అర్థమైంది అనుకుంటాం సర్వర్ అంటే సర్వర్ ఇస్ ద సిస్టమ్ విచ్ రెస్పాన్స్ టు ది క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి క్లయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సిస్టమ్ విచ్ రిక్వెస్ట్ ది సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ అనమాట ఇది మనకి సర్వర్ కి క్లయింట్ కి తేడా మనకి నెట్వర్క్ లో సర్వర్స్ అండ్ క్లయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఏ సిస్టమ్ అయితే సర్వీస్ ని అడుగుతుందో దాన్ని క్లయింట్ అంటాం ఏ సిస్టమ్ అయితే సర్వీస్ ని ఇస్తుందో దాన్ని సర్వర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు హోటల్ లో మనకి సర్వర్ మనకు కావాల్సిన దాన్ని దాన్ని మనకి క్లయింట్ కి తెచ్చిస్తాడు ఇప్పుడు ఒక హోటల్ లో ఒకే సర్వర్ ఉన్నాడు క్లయింట్స్ చాలా మంది వచ్చి ఒకటేసారి సర్వర్ మీద పడ్డారు అనుకోండి అతను ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో అర్థం కాదు అలాంటప్పుడే మనం ఏం ఏమంటాము అంటే ఒక పదం ఉపయోగిస్తాం ఏమంటాం మనం 
సర్వర్ బిజీ అని చెప్తాం సర్వర్ బిజీ ఇప్పుడు చూడండి మనకి హాల్ టికెట్స్ ఏమైనా కానీ ఈ రోజే రిలీజ్ అయ్యాయి అనుకోండి మనం వెంటనే ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఓపెన్ అవుతుందా సర్వర్ అంటే ఓపెన్ కాదు ఎందుకు చాలా మంది క్లయింట్స్ ఒకటేసారి సిస్టమ్ మీద పడ్డం ద్వారా మనకు హాల్ టికెట్స్ అనేవి ఓపెన్ కాలేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే సర్వర్ బిజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే మనకి మామూలుగా మనం టెక్నికల్ గా అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం సర్వర్ బిజీ అని అసలు మనకి దాని గురించి ఏమిటి సర్వర్ బిజీ అనే దానికి మీనింగ్ తెలియకపోయినా సర్వర్ బిజీ అంటుంటాం ఇప్పుడు మీకు నీట్గా అర్థమై ఉంటుంది సర్వర్ బిజీ అంటే ఏమి చాలా మంది క్లయింట్స్ ఒకటేసారి ఆ కంప్యూటర్ మీద పడితే మనకు సర్వర్ బిజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఈ సర్వర్ కి క్లయింట్ కి ఇప్పుడు ఇది సర్వర్ సిస్టమ్ ఇది క్లయింట్ సిస్టమ్ సర్వర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది క్లయింట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది దానికి కావాల్సిన దాన్ని సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది ఒక్కోసారి మనం క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి ఫైల్స్ పంపిస్తాం ఇంకోసారి సర్వర్ నుంచి కూడా క్లయింట్ కి ఫైల్స్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట మరి క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి మనం ఫైల్స్ పంపించాం అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాము అంటే మనం అప్లోడింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం అప్లోడింగ్ అప్లోడ్ అంటుంటాం అప్లోడ్ అంటే ఏమి మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని సర్వర్ కి పంపిస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి మీ మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ కి అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు మీ ఫోటోని కానీ లేదా మీ సిగ్నేచర్ ని కానీ లేదా మీ సర్టిఫికేట్స్ ని కానీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మనం ఉపయోగించే పదం ఏంటి అప్లోడ్ అప్లోడ్ అంటే మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని సర్వర్ కి ఇస్తున్నాం దాన్ని అప్లోడింగ్ అంటాం ఇంకో ఇంకో సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తాం సర్వర్ లో ఉండే ఫైల్స్ ని మన క్లయింట్స్ లోకి తెచ్చుకుంటాం దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే దాన్ని మనం డౌన్లోడింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం దాన్ని మనం దాన్ని మనం డౌన్లోడింగ్ అంటాం డౌన్లోడింగ్ అంటే ఏంటి డౌన్లోడింగ్ అంటే సర్వర్ లో ఉండే ఫైల్స్ ని మనం క్లయింట్ లోకి తెచ్చుకోవడం ఆల్మోస్ట్ మనం ఎక్కువగా నైంటీ పర్సెంట్ ఈ పని చేస్తుంటాం ఏం చేస్తాం డౌన్లోడింగ్ అనమాట అప్లోడింగ్ తక్కువ డౌన్లోడింగ్ ఎక్కువ మనకి ఏమైనా కొత్త సినిమా పాటలు విడుదలయ్యాయి లేదా కొత్త సినిమా ట్రైలర్ వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే ఏం చేస్తాం వారి వారు వారు సర్వర్ లో పెట్టేస్తారు ఆ ట్రైలర్ ని మనం ఆ ట్రైలర్ ని చూసి బాగుంటే దాన్ని మన సిస్టమ్ లో కానీ మొబైల్ లో కానీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం డౌన్లోడ్ చేయడం అంటే ఏమి సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ ని మన క్లయింట్ సిస్టమ్ లోకి తెచ్చుకోవడాన్ని మనం డౌన్లోడింగ్ అని పిలుస్తాం ఈ తేడా అనేది మీకు తెలియాలి అప్లోడింగ్ అంటే క్లయింట్ లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ ని సర్వర్ లోకి పంపించడం డౌన్లోడింగ్ అంటే సర్వర్ లో ఉన్న ఫైల్ ని మనం క్లయింట్ లోకి తెచ్చుకోవడం ఈ విధంగా మనకు నెట్వర్క్ లో సర్వర్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత క్లయింట్ అనేది ఉంటుంది మరి నెట్వర్క్ లో ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్స్ ని మనం అవి ఎంత దూరం ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనం వాటిని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్నే మనం ఏమని చెప్తాము అంటే టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం దీన్నే మనం టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటాం అంటే నెట్వర్క్స్ అనే యొక్క టైప్స్ ఇవి కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్స్ లో వీటిని అడగడం జరుగుతుంది అనమాట ఏంటి ఆ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే మొట్టమొదటిది ల్యాన్ ఏంటి మొట్టమొదటిది ల్యాన్ రెండోది ఏంటి మ్యాన్ మూడోది వ్యాన్ అనమాట వీటి యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్స్ చాలా వరకు చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు మరి ల్యాన్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ ఏంటి ల్యాన్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనమాట ఏంటి ల్యాన్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మ్యాన్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ ఏమిటి అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏంటి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనమాట అదే వ్యాన్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ ఏమి అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఏంటి వ్యాన్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ మనం నెట్వర్క్ అంటే చెప్పాం నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని కంప్యూటర్లను మనం ఒక రూమ్ లో కానీ లేదా ఒక బిల్డింగ్ లో కానీ మనం కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తాము అంటే ల్యాన్ లేదా నెట్వర్క్ అంటాం నెట్వర్క్ అంటే ఏమి కొన్ని కంప్యూటర్ ని మనం కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని నెట్వర్క్ అంటాం ఆ కంప్యూటర్లు ఒక రూమ్ లో కానీ ఒక బిల్డింగ్ లో కానీ ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్తాం ఏమంటాం దాన్ని దాన్ని ల్యాన్ అంటాం ల్యాన్ అంటే ఏమి ల్యాన్ అంటే ఒక రూమ్ లో ఒక నాలుగు సిస్టమ్స్ లో లేదా పది సిస్టమ్స్ లో ఒక రూమ్ లో కానీ ఒక బిల్డింగ్ లో కానీ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి మ్యాన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంకొక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇంకో చోటు ఉందనుకోండి దీన్ని కూడా ల్యాన్ అంటాం మరి ల్యాన్ నుంచి ల్యాన్ కి మనం కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని మనం మ్యాన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మ్యాన్ అంటే ఏమి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ లు ఏముంటాయి సమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ అనే ఉంటాయి అనమాట అంటే ఈ ల్యాండ్ నుంచి ల్యాండ్
ల్యాన్ అంటే ఒక రూమ్ లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ మ్యాన్ అంటే రూమ్ లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మ్యాన్ అని చెప్తున్నాం వ్యాన్ అంటే ఏమి టోటల్ గా మనకు వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ పెద్ద నెట్వర్క్ అనమాట చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ని మనం ఏమంటాం వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా మనకి గ్లోబ్ ఉంది అనుకోండి గ్లోబ్ లో ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి దాన్నే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ వ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఈ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ అనమాట ఏంటి వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అంటే టోటల్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని మనం నెట్వర్క్ లాగా ఒక రూమ్ లో ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ ఎలాగైతే కనెక్ట్ చేస్తామో అలాగే టోటల్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసి ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కి మనం డేటా అనేది పంపుకోగలుగుతున్నాం దాన్నే మనం ఏమని చెప్తున్నాము అంటే దాన్నే మనం ఇంటర్నెట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం డెఫినేషన్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమి నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏమి ఒక నెట్వర్క్ ఇంకో నెట్వర్క్ తో ఆ నెట్వర్క్ ఇంకో నెట్వర్క్ తో ఇలా నెట్వర్క్ అన్ని కూడా కలిసి ఉంటే దాన్నే ఇంటర్నెట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ అంటాం దీన్ని ఇంకో పదంలో మనం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లోబలైజ్ నెట్వర్క్ అనొచ్చు ఇంటర్నెట్ ని ఇంకో రకంగా ఏమనొచ్చు మనం గ్లోబలైజ్ నెట్వర్క్ అంటే గ్లోబ్ మొత్తం గ్లోబ్ లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని గ్లోబలైజ్ నెట్వర్క్ అంటాం అసలు ఇంటర్నెట్ ని మనం ఫుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అని చెప్తాం ఏమంటాం ఇంటర్నెట్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏమి అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అనమాట అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ లో ఇంటర్ నెట్వర్క్ లో నెట్ రెండింటిని కలిపి మనం ఇంటర్నెట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అంటే నెట్వర్క్స్ ఒక నెట్వర్క్ ఇంకో నెట్వర్క్ తో ఆ నెట్వర్క్ ఇంకో నెట్వర్క్ తో ఇలా వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసిన దాన్నే మనం ఏమని చెప్తున్నాము అంటే ఇంటర్నెట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది కంప్యూటర్స్ ఒక రూమ్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ల్యాన్ అంటాం ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్ కి లేదా ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కనెక్ట్ చేస్తే మ్యాన్ అంటాం అదే పెద్దగా వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని వ్యాన్ అంటాం ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ నెట్వర్క్ వ్యాన్ అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇంకోసారి మనం స్కాన్ అనేది కూడా ఉపయోగిస్తాం స్కాన్ అంటే ఏమి అంటే క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఒక కాలేజ్ క్యాంపస్ గాని లేదనుకుంటే ఇట్లా మనకి ఒక కంపెనీ క్యాంపస్ గాని వాటిలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్తాం అదే ఇంకోసారి పాన్ అంటాం పాన్ అంటే ఏమి అంటే పర్సనల్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనమాట ఏమంటాం పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లేదా పర్సనలైజ్డ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఒక పర్సన్ కి మామూలుగా పర్సనల్ గా కనెక్ట్ చేసినటువంటి నెట్వర్క్ ని మనం పాన్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకు టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ మనకి ఇది ఎలా చెప్పాము అంటే ఆ నెట్వర్క్స్ అనేవి ఎంత దూరం ఉన్నాయి డిస్టెన్స్ ని బట్టి చెప్పడం జరిగింది ఏం చెప్పాము ఇక్కడ మనం ఆ కంప్యూటర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో కనెక్ట్ చేసామనే దాన్ని బట్టి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ చెప్పాం అదే కంప్యూటర్స్ ని మనం అరేంజ్ చేసిన విధానాన్ని బట్టి కంప్యూటర్ టైప్స్ ని కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ల్యాన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ వ్యాన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ మ్యాన్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ క్యాన్ క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ డబ్ల్యూ ల్యాన్ అంటే వైర్లెస్ ఏరియా వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనమాట ల్యాన్ ఇక్కడ చిత్రంలో చూడవచ్చు కొన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేసాం వ్యాన్ తర్వాత మ్యాన్ తర్వాత క్యాన్ డబ్ల్యూ ల్యాన్ డబ్ల్యూ ల్యాన్ అంటే వైర్లెస్ డివైజెస్ ద్వారా సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని డబ్ల్యూ ల్యాన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ని మనం అరేంజ్ చేసిన విధానాన్ని బట్టి కంప్యూటర్ ని రకాలుగా చెప్పవచ్చు దాన్నే మనం ఏమని చెప్తాము అంటే దాన్నే మనం నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ అని చెప్తాం ఏంటి నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ అంటే నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ అంటే ఏంటి అంటే కంప్యూటర్స్ ని మనం కనెక్ట్ చేసే విధానాన్ని బట్టి అంటే అవి ఎలా ఎలా మనం కంప్యూటర్ ని కనెక్ట్ చేసాం అంటే ఎంత దూరం కనెక్ట్ చేసామని కాదు ఎలా కనెక్ట్ చేసాం అనే దాన్ని బట్టి కంప్యూటర్ రకాలు చెప్తాం దాన్ని మనం నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ అంటాం అవి ఏవేవి అంటే
ఏమంటాం బస్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదే కంప్యూటర్స్ ని మనం ఒక సర్కిల్ ఫార్మాట్ లో కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఈ విధంగా దీన్ని మనం రింగ్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది రింగ్ ఫార్మాట్ లో సిస్టమ్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ దాన్ని రింగ్ టోపాలజీ అంటాం అదే ఒక కేబుల్ కి ఆ పక్క ఈ పక్క కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ దాన్ని బస్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదే మనకి సిస్టమ్స్ అనేవి ఒక స్టార్ మాదిరిగా ఒక హబ్ అంటే మధ్యలో ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే మధ్యలో హబ్ అనే డివైస్ ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇందులో ఏ కంప్యూటర్ నుంచి ఏ కంప్యూటర్కి డేటా వెళ్ళాలి అనుకున్నా ఈ హబ్ ద్వారానే వెళ్తుంది అనమాట దాన్ని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే స్టార్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎగ్జామ్ లో ఏమని అడగచ్చు అంటే హబ్ అనే డివైస్ ని ఏ టోపాలజీ లో ఉపయోగిస్తాం అంటే స్టార్ టోపాలజీ లో ఉపయోగిస్తాం ఒక బస్ కి అంటే ఒక కేబుల్ కి ఆ పక్క ఈ పక్క సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని బస్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదే సర్కులర్ ఫార్మాట్ లో సిస్టమ్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తే రింగ్ టోపాలజీ అంటాం ఈ రింగ్ టోపాలజీ లో వెళ్లే డేటా అంతా ఒక ఒక వైపు వెళ్తూ ఉంటే వచ్చే డేటా అంతా ఇంకో వైపు వస్తుంది అనమాట అంటే ఇన్కమింగ్ అంతా ఒక వైపుగా పోతుంది అవుట్ గోయింగ్ అంతా ఇంకో వైపు గా వస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం రింగ్ టోపాలజీ అని చెప్తాం అదే ట్రీ టోపాలజీ అంటే సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఒక ట్రీ ఫార్మాట్ లో మనకు ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా మనకి ఒక ట్రీ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని మనం ట్రీ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక మెష్ టోపాలజీ అంటే ఏమి అంటే ప్రతి కంప్యూటర్ కూడా ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్నటువంటి మిగతా కంప్యూటర్స్ అన్నిటితో కూడా కనెక్షన్ ఏర్పరిస్తే దాన్ని మెష్ టోపాలజీ అంటాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఉంది కదా ఈ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఈ సెకండ్ కంప్యూటర్ కి కనెక్ట్ అయింది కదా ఇలా కనెక్ట్ అయింది అదే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ థర్డ్ కంప్యూటర్ కూడా కనెక్ట్ అయింది ఈ విధంగా ఇదే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కీ కంప్యూటర్ కూడా ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయింది ఈ కంప్యూటర్ ని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ కూడా కనెక్ట్ చేసాం ఇదే కంప్యూటర్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ కూడా కనెక్ట్ చేసాం అంటే ఒక కంప్యూటర్ ని తీసుకుంటే ఆ కంప్యూటర్ ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ప్రతి కంప్యూటర్ కి కనెక్షన్ ఏర్పరిచింది అనుకోండి దాన్ని మనం మెష్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటే ఏమంటాం మెష్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ టోపాలజీస్ లో ఒక టోపాలజీని ఇంకో టోపాలజీ తో కలిపి చెప్పామనుకోండి దాన్ని మనం హైబ్రిడ్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం దాన్ని మనం హైబ్రిడ్ టోపాలజీ ఈ రెండు ఈ టోపాలజీస్ ఏ రెండు కలిపినా దాన్ని హైబ్రిడ్ టోపాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది టోపాలజీ అంటే అవి ఏ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసాం అనే దాన్ని బట్టి చెప్పేదాన్ని టోపాలజీస్ అని చెప్తాం నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాం ల్యాన్ మ్యాన్ వ్యాన్ క్యాన్ ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అనమాట అంటే నెట్వర్క్ టైప్స్ అని చెప్తాం వీటిని మనం నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వీటిలో మనకి ఎగ్జామ్ కి ఏవైనా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నిటి గురించి ఐడియా తెలుసుకోవడం కూడా మనకి ముఖ్యం చాలా వరకు చాలా ఎగ్జామ్స్ లో ల్యాన్ ఫుల్ ఫామ్ మ్యాన్ ఫుల్ ఫామ్ వ్యాన్ ఫుల్ ఫామ్ అయితే చాలా వరకు కంపల్సరీగా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు మరి ఇది టోటల్ గా ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించి ఈ క్లాస్ తో మీకు ఇంటర్నెట్ మీద పూర్తి అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం వెబ్ అంటే ఏమి వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఏమి హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏమి ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మరి ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మన ప్రత్యేక కంప్యూటర్స్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి అలాగే ఈ కంటెంట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉపయోగపడవచ్చు మరి మీరు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటే వాళ్ళతో కూడా ఈ కంటెంట్ ని షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో